オギスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーですこのオフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族層専門葬儀者オフィスシオンがしきたりや層にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします本日のテーマは「今日のご冥福」歴史上の人物で本日のご命日の方を忍び功績をご紹介いたします本日ご紹介いたしますのは第4代サンドイッチ博ジョン・モンタギュー18世紀のイギリス海軍大臣イギリス海軍大臣であります第4代サンドイッチ博ジョン・モンタギューはクック船長の太平洋探検航海の支持者の一人でサンドイッチの発明者とも言われています略歴はカレッジを卒業後まずは諸国を留学しましまた帰国後海軍本部委員会委員に就任し陸軍大佐全権大使海軍大臣を経て1753年8月に国務大臣となりましたが在任中にウィリクス事件が勃発しましたウィリクス事件とは1763年先導政治家のジョン・ウィルクスがザ・ノース・ブリトン市で国王や官僚のスキャンダルを暴露しましたことにより国王が憤慨し名誉毀損などの罪でウィルクスを投獄しましたこれに憤慨した民衆はウィルクスの釈放を求めて大暴動を起こしました騒動後に劇場で上演された作品でサンドイッチ伯爵は一連の行動を皮肉られ長らく悪印象を持たれることになってしまいましたその後も郵政公社総裁国務大臣再度海軍大臣を務めましたまた伯爵はクック船長の太平洋探検の有力な支持者でもあり探検にあたり海軍本部の予算が充てられました1778年にクック船長が発見したハワイ諸島をサンドウィッチ諸島と命名しましたサウスサンドウィッチ諸島とアラスカのモンタギュー島にも伯爵の名前が残っていますしかし私生活では妻が病気で発狂してしまったり愛人を射殺されるなど不幸が続き1792年4月30日失意の中73歳でこの世を去りました本日金曜日のテーマ「今日のご冥福」にちなみ本日は第4代サンドウィッチ博ジョン・モンタギューのご紹介でした次回月曜日のテーマは「最後の言葉」です本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができますまた皆様からの質問やご意見を募集していますお寄せいただきました方には木曜日にご紹介しています層にまつわる体験談集時を超えてをもれなくプレゼントいたしますぜひ皆さんご質問ご意見などお気軽にお寄せくださいメールアドレスは info.nara.fm info.nara.fm ックスの場合は 0742-24-8422 お手紙やおはがきの場合は郵便番号 630-8334 六三零の八三三四。奈良市西野信也町四十三番地。奈良市西野信也町四十三番地。奈良ドットエフエムへ。お問い合わせは零七四二二四の八四一五へお願いいたします。オフィスシオン、F. M. しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社。オフィスシオンがお送りいたしました。